الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدقہ رسول نبی الکریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکا فی شان حبیبه مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما الصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیکہ صحبہ رحمت للعالم تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدہ القریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاش جہاد بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لا لرخان نیر تابان سر نشین محوشان ماہ خوبان شہن شاہ حسینہ تتمہ دوران سر خیل زہر جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وکار کی مسندوں پر جلوہ گر انتہائی قابل صد احترام معزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت میراج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کا پہلا حصہ گزشتہ برس ایک درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور میراج النبی کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو آپ سمات کر چکے ہیں آیت کریمہ کے آخری حصے پہ آج کس نشست نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے دین کا فہم سمجھ سوچ بوچ اور ادراک نصیب فرمائے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا موجزہ ہے 
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یا پڑے ہیں خود جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے مرغ عقل تھک کے گر پڑتا ہے جن بلندیوں تک حضور پہنچے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا ابو الحسن رفائی اللہ رحمہ کا وہ قول کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتیٰ ساعت تو فل فوقانیات یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا میری روح پرواز کرتی گئی ایک ارشایا اسے عبور کیا دوسرا ارشایا اسے عبور کیا سات لاکھ عرش عبور کر گیا عرش ایک نہیں ہے عرش کئی ہیں عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کئی عرش ہیں کہتے ہیں میں سات لاکھ عرش شبور کر گیا پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو کتاب کا نام ہے انبراس علامہ عبد العزیز فرحاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مصنفہ ہے جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کلام پر مشتمل کتاب شرع عقائد نصفیہ کی تشریح ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مقاتیب فکر کے مدارس میں سبقن پڑھائی جاتی ہے تو حضرت علامہ عبد العزیز فرحاوی نے اس واقعہ کو لکھا اور اس میں کسی فرقی اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے کہتے ہیں میں سات لاکھ حد شبور کر گیا پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے عرض کی مالک میراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرت معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیر یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں پھر آواز آئی ارج لا وصول اللہ کا ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غل اولاب کمال جن بلندیوں تک وہ پہنچے کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا بشر بھی پیچھے رہ گئے نوری بھی پیچھے نوریوں کا امام سدرا پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے لو دنو تو ان ملا تن لہ ترک تو اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں کوئی فلک تیرے یار گیا کوئی جا سدرا تے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا وہاں تک پہنچے تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال وہم سوچ بھی نہیں پہنچ سکتے کہا ابو الحسن تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا یہ تو دماغ خراب ہو جائے تو انسان تولنے بیٹھتا ہے نا بلا سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ من اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا رتی ماشا تولے کا حساب تو سنار کا ترازو دیتا ہے 
لیکن منو ٹنوں کا حساب تو نہیں دیتا ٹوٹ جائے گا ترازو عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تول لیں میں آپ کو تول لوں لیکن جو امام الانبیاء ہیں بلا ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا تو جبریل بھی پیچھے سارے پیچھے جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہے اللہ اکبر تو میرے اور آپ کے آقا مولا وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا یہ سفر اور یہ میری زبان سے سفر نکلا اس کو قرآن نے ویسے سیر کہا ہے زبان اللہ زی اسرا بیعمدی اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا سیر کہا سفر مراج نہیں سیر مراج اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہے آپ صبح سیر کرنے نکلتے ہیں تو ایک کلو میٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں تیہ کرتے ہوں گے راستے میں ہر منظر پر رکھتے ہوں گے کہیں پھول کھلا ہے تو طبیعت وہی مچل گئی رکھ گئے اس کی خوشبو سونگتے گئے اور اس کی پتیوں کا نظارہ دیکھتے رہے بندہ سیر کرے تو گھنٹے لگتے ہیں اور اگر آپ سفر کریں تو تو چند لمحوں میں تیہ کریں گے یہ میراج میں اتنی جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے بستر بھی گرم تھا زنجیر بھی ہل رہی تھی پانی بھی بیرا آتا اور ہو کے آ بھی گئے اتنی تیز گئے اور آئے قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا کہا یہ میرے نبی کی ابھی سیر ہے تو میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے سفر کتنا تیز ہو گا اور میرا خیال ہے اسی پر اگر ہم غور کر لیں ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی کو پکارتا ہے تو نبی مدد کو پہنچتے ہیں کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب کوئی دکھی پکارے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا پھر تو سفر کرتا آتا ہے اور جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہو گا تو محبوب خدا اتنے سریع رفتار ہیں اور کہاں تک پہنچے انسان کی اکل تھک جاتی ہے یہاں تک کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا یہ ایک الگ مضمون ہے میں نے آج گفتگو یہ کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا ہے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا اللہ اکبر آلہ حضرت امام اہل محبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور غیب بلا تم سے کیا نہاں ہو جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں دروت اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے میراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور صدرت المنتحہ کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آگئے تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اگر یہ بات ہے تو پھر میراج موسیٰ علیہ السلام اور میراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے جبریل تو چھبیس ہزار مرتبہ حضور کی چوکھڑ پہ آیا تھا تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما قذب الفعاد و ما رعا ما قذب الفعاد و ما رعا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقزیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی تصدیق کون کرتا ہے ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلان شخص ہے تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے تو جس نے اسے دیکھا ہوگا جو اسے پہچانتا ہوگا وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو اب اللہ قرآن میں کہتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا 
جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا آنکھ نے آج دیکھا تھا تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے میراج کہتے ہیں تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو چوتیس مرتبہ میراج ہوا ہے تیتیس مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی میراج ہوا ہے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے میراج کہتے ہیں تو ما کا زب الفواد و مارا آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی تصدیق کر دی تردید نہیں کی اس پر علماء کی ابحاث ہیں افتگو ہے حضرت امام احمد بن حنبل سے اس نے پوچھا کیا لیلت المراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے فرمایا رآ ہو رآ ہو رآ ہو حتی ان کا تا نفس ہو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نہود سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ رشاد فرمایا ما قذب الفواد و ما رآ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی افا تمارونہو علا ما یرا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگڑتے ہو تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پر آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا اچھا پھر سنو اس نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا تم ان کے دیکھے پہ جگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا آفا تو مارونا ہو کیا تم ان سے بحث کرتے ہو علا اس بات پر ما یرا انہوں نے جو دیکھا کہا وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا تو انہوں نے دو مرتبہ دیکھا اللہ اکبر اور پھر آگے چل کے رشاد فرمایا ما زاغ البصر و ما تغا اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی آنکھ بھی نہیں جھپکی نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لاسکے خرہ موسیٰ سائقہ قرآن نے کہا نا زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے اور جب سر اٹھایا اٹھے انی تب تو علیہ کے نغمے گانے لگے لیکن یہاں کیا ہے آنکھ بھی نہیں چھپ چھپ اور آنکھ میں تغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی یہ کون کہہ رہا ہے مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے دنیا پہ ذابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں وادی کے لاش میں چلے جاتے ہیں سواد کاغان کتنی خوبصورت وادی اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں وہاں آپ جاتے ہیں جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں گنگناتی ہوئی ندیاں اور درختوں کہ وہ کتاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی برف پوش وادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ پلٹ کے آکے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی کیسا حسن تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب ان علاقوں میں گئے کشمیر کے علاقوں میں تو انہوں نے آ کر کہا من خدارہ آنجا دیدم بے حجاب لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا تھا اللہ حکمت تو وہ کیسا منظر ہے بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے لیکن دنیا کا ذابطہ یہاں یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے واہ واہ کیسا منظر تھا نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا مازا غلبہ سر و بما تغا وہ وہ کیسی آنکھ ہے نہ بٹکتی ہے نہ بہکتی ہے اللہ اکبر تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی
تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا یا محمد انتا و آنا و ما سوا ظالق خلق کو لیا جا لکھ محبوب ایک تو ہے ایک میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب نرس کی اللہ انتا و آنا و ما سوا ظالق ترک تو ہو لیا جا لکھ مالک ایک تو ہے ایک میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا جھولیاں بھر دی ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتے امام حقی لکھتے ہیں ستر ہزار اسرار تھے ستر ہزار رموز اور ستر ہزار حکایتیں بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے بیما اشرفو کا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام غازی نے بھی لکھا ملا جیون تفصیلات احمدیہ میں لکھتے ہیں باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا کہا بیما اشرفو کا یا احمد اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے اب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگنا ہے تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی کس کی سوچ کتنی بلند ہے کیا مانگتا ہے کسی کے سوال سے اس کی اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے اب دیکھی حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا جب کہا بیما اشر ریفو کا تجھے کس چیز سے نوازو تو عرض کی بے نسبتی علی کا شرفنی بالعبودیہ اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے سجدوں میں قیام میں رکو میں بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے مطاف میں حتیم میں کعبت اللہ میں سین حرم میں ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے بے نسبتی علی کا شرفنی بالعبودیہ آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے سبحان اللہ زیادہ سرا بے عبد ہی فعوہا الہ عبد ہی ما اوہا اور پھر پچاس نمازوں کا توفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا تفصیلات بہت ساری ہیں اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا بتلایا کہ پچاس نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر سات مرتبہ غسل کرنا ملا ہے کسی کپڑے کو نجات لگ جائے تو سات بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا مجھے یہ ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں یہ پچاس نمازیں نہیں پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں حضور علیہ السلام حاضر ہوئے تخفیف کی درخواست کی پانچ نمازیں معاف ہوئیں باقی پنتالی رہ گئے اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی پھر آئے انہوں نے پھر کہا پھر گئے پھر آئے حتیٰ کہ اللہ حاضر کے آس پانچ نمازیں رہ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور جائیے فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیاء آتی چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار پانچ نمازیں معاف ہوتی تھی اب رہی پانچ گئی تھی اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا جو پچاس سے پانچ کر سکتا ہے وہ پانچ میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے اب اس پر دو تین باتیں ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالاخر پانچ نمازیں رہ جانی پتا تھا نا اللہ کو بالاخر پانچ رہ جانی تو اللہ دیتا ہی پانچ پہلے پنچاس دی پھر گئے پھر پانچ معاف کی پھر گئے حتیٰ کہ نو مرتبہ جانا ہوا اور پھر پانچ رہ گئے اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں تو اس کو پتا تھا کہ بالاخر پانچ نمازیں رہ جانی ہیں وہ اتائی پانچ کرتا لیکن اگر وہ پانچ دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا 
اللہ کے ہاں جو محبوب ہے علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے اور دوسری بات لا تبدیل علیہ کل مات اللہ اللہ کی باتیں تبدیل اور یہاں بظاہر نو مرتبہ تبدیلی آئی ہے کتنی مرتبہ تو اللہ تو فرماتا ہے میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی یہاں نو مرتبہ تبدیلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ دے دیا من جا بل حسن اشر ام صالحہ جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دوں گا اللہ کی باتیں نہیں بدلتی تم پانچ پڑھو گے ثواب میں پچاس کا ہی عطا فرما تو یہ جو میراج ہے اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا اور ارشاد فرمایا حب با علیہ من دنیا کم سلاس اتیب و نسا و جو علت قرت و عینی فی السلاد مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوحا عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی اور یہ بھی فرمایا السلاۃ و میراج المؤمنین نماز مومنوں کا میراج ہے اللہ اکبر اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کر آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا کل تو چاہے گا لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا اور پھر جس صف میں دشمنانے خدا کھڑے ہوں گے فرعون حامان ابئی بن خلف بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر لانتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے اور کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے قضا کرنی چاہیے اور آئندہ ہمیں کشت کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے ایک تو حضرت عثمان بن افان ہیں یہ اور سے آبی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے حضرت ابو زر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اریاں ہو گئی میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا پھر حضرت ابو زر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے اس شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی پتے یوں ہی جھڑ گئے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو زر تو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی تو کہا اے ابو زر جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گنا جڑ جاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے میراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھیں اور امت کو بیان فرمائیں لے نوری من آیات اور میراج کا مقصد تھا محبوب کو بہت کچھ دکھلانا سب سے بڑی دولت اپنا دیدار اور بہت کچھ جنت دوزک کا جو ہے حضور نے مشاہدہ کیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ اس قدر کبھی امر ہے 
کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی آپ نے علماء سے سینکڑوں بار یہ سنا اول ما یحاسب بہل عبد یوم القیام السلات قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا اور اگر پہلا سوال کا جواب بھی نہ آیا اگلی باتیں تو بعد میں ہیں اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے حضور علیہ السلام نے میراج کی رات ایک شخص کو دیکھا لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس سے وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا بھاری تھا اس کی طاقت سے زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اس کا جو گٹھا ہے لکڑیوں کا وہ پہلے بڑا بھاری ہے اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے لے کر اس کے اندر شامل کر کے اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے تو عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی کثرت کے ساتھ امانتیں موجود ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں لیکن اس کے باوجود اور امانتیں پکڑتا چلا جا رہا ہے اور اس بات میں حدیث ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں تو کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا دکھلائی گئی کہ اس گٹھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوں گی تو اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری امانتیں واپس کر وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اسے فرمایا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں اگر تو ان کو وہاں سے لا کر کے دے دے تو تیری جان چھوڑ سکتی ہے تو وہ کہے گا کہ کہاں ہیں تو اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس جہنم میں اتر اس کے پیندے میں امانتیں رکھی ہیں اور وہ نکال کے ان لوگوں کو دے اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ ستر سال لگتے ہیں اس کی طے تک پہنچنے میں آقا کریم تشریف فرما تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی پوچھا صحابہ اس آواز کو سنا عرض کی ہاں فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے اللہ و رسول و عالم عرض کی اللہ اس کا رسول جانتا ہے فرمایا ستر سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا اب وہ پیندے پہ گرا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز ہے تو ستر سال جاتے ہوئے لگتے ہیں اور ستر سال آتے ہوئے لگتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا اگر ایک جھٹکا بھی لگا تو ایک سو چالیس سال لگ جائیں گے فما اس بارا ہوں النار لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اب اس کو ستر سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے وہاں واقعی مانتے ہیں جو لوگوں کی اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوں گی ان کو پکڑ کے پھر ستر سال تک اوپر آئے گا اور جب وہ کنارے پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا پھر پاؤں پسل جائے گا اور پھر ستر سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا پھر ستر سال بعد آئے گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا لیکن پھر اس کا پاؤں پسل جائے گا لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی میں اور آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارے ذمے جو ہے وہ کسی کا غصب کیا ہوا کسی سے رشوت میں لیا ہوا اور کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا اور دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے دو انچ دبائے ہوئے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام آگے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی ہیں فرمایا کہ یہ کون سی خواتین ہیں تو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی ہیں اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے خوشبودار اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہے آگے بدبودار اور متافن کھانا پڑا ہوا ہے گوشت پڑا ہوا ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے عرض کی کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حلال بیویاں میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے تو کل قیامت کے دن ان کو سخت سزا دی جائے گی آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں 
کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کا بہت بڑا ہونا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا پھر گر جاتے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے سود کی حرمت قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی اور فرمایا سود لینے والا حضور نے اشار فرمایا سود دینے والا سود کی رقم پہ گواہ بننے والا اور سود کی رقم کے معاملے کو لکھنے والا گناہ میں برابر کے شریک ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ایک حدیث میں آیا آقا کریم نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضی سے روایت ہے فرمایا سات اشخاص ایسے ہیں جب تم انہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں اور ساتھ فرمایا فضحبو ون بشو کبو رہم فیلم تاجدو ہا کازا ما کل تو لکم فہوا باطلم کہا جاؤ جا کے قبریں ہو کھڑ کے دیکھ لو اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا کہ غلط کہا تھا عرض کی قیلا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے رخ قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں تو حضور نے اشار فرمایا شارب القامر و بائی البش و شاہد الزور و آکلت الربا و نائحت و المحتقر و تارک الجمع سات اشخاص گنوائے پہلا شارب الخم شراب پینے والا ایک روایت کے لفظ ہیں کہ شراب اپنے لیے بنانے والا کسی اور کے لیے بنانے والا شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا اور جس کے لیے شراب خریدی ہے شراب کو ڈھونے والا دوسری جگہ منتقل کرنے والا ہمارے سب پر اللہ کے رسول نے نانت بیچنے تو یہ ایسا برا فیل ہے ایک روایت کے لفظ میں نے پڑھے کہ شارب الخمر قعابد الوسط شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہمارے معاشرے میں شراب نوشی سرائط کر گئی ہے اور اب تو بعض طبقوں کے اندر یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور منع فرمایا گیا سختی کے ساتھ رشار فرمایا ایک تو ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جائے گا اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایما پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے باقی جو چیزوں سے کشید کی گئی چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے اور ہر شراب خمر حرام ہے تو وہ نشہ چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پر حرام کر دیا یہ دوسرا بائی البش جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے تو فرمایا ان میں سے بردہ فروشی کرنے والا انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے لیکن آزائی انسانیاں کو اب بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ گردہ فروشی کا کاروبار اور مختلف آزائی بدنیاں کا کاروبار تو یہ دوسرے وہ شخص جو انسان یا انسان کے کسی عزب کا کاروبار کرتے ہیں کل جب وہ مریں گے تو ان کا رخ کے بلے سے پھیل دیا جائے گا تیسرا ارشاد فرمایا وشاہد الزور اور جھوٹی گواہی دینے والا بلکہ ایک روایت میں آقا کریم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں اللہ او نبی او کم بے اکبار القبائے بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں صحابہ نیاز کی ہاں حضور آپ ارشاد فرمائیں فرمایا علی شراق باللہ وعقوق الوالدین اللہ وقول الزور اور ایک جمعہ وشہادت الزور یہ مختلف اقوال ہیں حدیث میں مختلف حدیث میں تو شہادت الزور جوٹی گواہی کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اکبر القبائر میں شمار کیا اور چوتھا فرمایا سود کھانے والے 
سود لینا سود دینا سود لکھنا اس کی رقم پر گواہ بننا ان وزر میں فرمایا چاہتا ہے برابر ہے اور ایک روایت ہے سہا کی ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور کم سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے زندگی کی آہن کو درست کریں آگے فرمایا ون نائے حاتر نوحا کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی تو ان کا رخ پھیر دیا جائے گا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو سبر کا حکم ہے آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے فَمَا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ذَرَبَ الْخُدُودَ وَشَكَّ الْجَيُوبَ وَدْعَا بِدَعَوَ الْجَاجِلِيَا جس نے گرے بار موچے اپنے موں پہ تھپڑ مارے اور جہلوں جیسے باتیں کی فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو دل غم زدہ ہو آنکھوں سے روئیں اس شریعت نے منع نہیں کیا لیکن واویلہ کرنا کوئی کہہ رہا اللہ تجھے ترس نہ آیا کوئی کچھ بول رہا ہے ماز اللہ یہ کچھ یہ کلمات ہیں تو فرمایا نوہ کرنے والے کل جب مریں گے تو ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو نوہ کرتی ہے قبر سے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے والمختا کے رو اور چھٹا شخص جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے زخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سامان ہے غلہ اور جنبروں کا جو چارہ ہے اس میں زخیرہ اندوزی شریعت نے منع فرمائی ہے باقی جو معاملات ہیں کاروبار آپ کے ان میں اگر کر لیں تو وہ منع نہیں اور اس میں حضور نے اشار فرمایا جس نے چالیس دن تک زخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اسے چالی ہزار سال جہنم کی آگ میں جلائے گا آخر فرمایا وَتَارِقُ الْجَمَعَةِ اور جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا حضرت محمد بن سماعہ ایک بزرگ ہے امام محمد بن حس الشہبانی کے شاگر ہے اور امام محمد بن حس الشہبانی امام عاظم کے شاگر ہے محمد بن سماعہ کہتے ہیں ایک سو تین سال عمر پائی کہتے ہیں چالیس سال بیت گئے جماعت کیا میری تکبیر اولا بھی قضاء نہ ہوئی میری والدہ کا انتقال ہو گیا بس مصروفیت ایسی ہوئی صدمہ ایسا پڑا کہ میں مسجد میں آیا سلام پھر گیا تھا جماعت ہو چکی تھی بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولا بھی نہیں رہی آج جماعت بھی جاتی رہی پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑی جائے منفرد پڑھنے والی پچیس نمازوں کے برابر ہے ایک روایت میں ستائیس نمازوں کے برابر ہے چلو میں اس نماز کو پچیس بار پڑھ لیتا ہوں کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس نماز کو ان فرائض کو میں نے پچیس بار پڑھا اور جب پچیسویں بار پڑھ رہا تھا تو حاطف سے آواز آئی اے محمد بن سماعہ تم نے نماز تو پچیس مرتبہ پڑھ لی لیکن جب امام ولد دوالین کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشت آمین کہتے ہیں وہ آمین کہاں سے لاؤ گئے تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں پچیس چھوڑ کے پچیس ہزار مرتبہ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں پاس آسا ہے تو فرمایا وطار اکن جماع اور جماعت کو ترک کرنے والا حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی میں نے جبریل امیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے ہاولائی خطبہ الفتنہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور تھا اس لیے ممبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تول کے بولنا چاہیے اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہے کے حد ہو گئے لیکن اس کے اثرات ہو تک نہیں پہنچیں گے وہ دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی دل تک نہیں پہنچ پائے گی اس لیے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پر خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے انسان جب 
اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے آپ اور میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں غالباً حضرت بازید بستانی آپ کے پاس ایک بڑی آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے مٹھا بہت کھاتا ہے آپ اس کو تاقید کر دیں کوئی تعویز لکھ دیں آپ نے فرمایا اس کو کہ اس کو کل لے کر آنا دور دراز کا سفر تھا پیدل سفر تھے دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی آپ نے بچے کے صرف شفقت کا ہاتھ پھیرا کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کسرت کرنا لہذا جو ہے وہ اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھایا تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے میں نے تاقید کر دیا تو مائی نے کہا کہ حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے تو فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں اثر نہ ہوتا اب یہ کام اور سادہ سی بات ہے لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاقید کرتے ہیں نا بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے اچھا جی ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں تو میں کہا کرتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں ماں باپ کو خود خود نمونہ بنانا چاہیے اس طرح ہمارے اولا ماں کو مبلے ہیں مشائق اعظام ہیں جو بھی ذمہ دار ہے جو بھی بات دو چار دس بیس پچاس لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے اس کو خود نمونہ بننا چاہیے صرف صرف یہ تقریر واز اچھے دار گفتگو اور اس سے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں ہے بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اس لیے ہم بات دل سے کہیں اور جو کہیں اس پر ہمارا پہلے عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے جیئے اللہ کی رضا کے لیے مریں یقین اس کی براکات ہیں وہ اقبال علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بر کے طبعی نہ رہی شولہ میں کالی نہ رہی رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسیہ کا ہیں کہ نمازی نہ رہی یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے اللہ تعالیٰ اپنی راہوں کا مسافر ہے میاں صاحب نے کیا کہا تھا پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑے آیا او جب بار کہار صدا بے متا روڑ دے بے دد کڑے آیا اس لیے آخری دم تک انما العمال بالخواتین عمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے ادارت المصطفیٰ کے جتنے مبلغین ہیں مصطفیٰ فقیر ہیں اور آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں بس یہ کوشش کریں یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جو کہنا ہے اس پر پہلے عمل کر لیں اور اپنا عمل بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ قوت کے ساتھ عمل کی طاقت کے ساتھ کہی ہوئی وہ بات دلوں میں اترنے کا فن جانتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں کے اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رحمت اللہ